ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னதுன்னா மேத்தமெட்டிக்கல் இன்டெக்ஷன் பொதுவாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூவாக இல்லையா அப்படின்ட்டு வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் நிறைய மெத்தட்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க பட் இந்த யூனிட்டில் நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் இன்டெக்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு ட்ரூவாக இல்லையான்னு செக் பண்ண போகிறோம் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் இன்டெக்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்னில் இருக்கணும் என் வந்துட்டு நேச்சுரல் நம்பராகவும் இருக்கணும் சப்போஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் என் ஈக்குவல் டு என் இன்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இதை ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஃபஸ்ட் என்னுக்கு ஒன் போடுறப்ப இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும் அடுத்தது என்னுக்கு டூ போடுறப்ப லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ஈக்குவலாக இருக்குதா அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ணணும் இப்படி ஒவ்வொரு வேல்யூஸாக போட்டு போட்டு இதை செக் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் இன்டெக்ஷனில் நம்ம என்ன செய்வோம்னா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பி ஆஃப் என் அப்படி அசைம் பண்ணிவிட்டு என்னுக்கு ஒன்னாக இருக்கிறப்ப ட்ரூ தான் அப்படின்ட்டு ப்ரூஃப் பண்ணணும் தட் இஸ் பி ஆஃப் ஒன்னுக்கு வேல்யூ ட்ரூ தான் அப்படின்ட்டு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் அடுத்தது என்னுக்கு கேயாக இருக்கிறப்ப அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ தான் அப்படின்னு ஜஸ்ட் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு என்னுக்கு கே ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கிறப்ப அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ அப்படின்னு நம்ம தான் ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஜஸ்ட் இங்கே நம்ம ரெண்டே ரெண்டு பார்ட்டு ப்ரூஃப் பண்ணால் போதும் தட் இஸ் பி ஆஃப் ஒன் இது ட்ரூனி ப்ரூஃப் பண்ணணும் அடுத்தது பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் இது ட்ரூ அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் இது ட்ரூனி ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு பி ஆஃப் கே வந்துட்டு ட்ரூனி அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ணி தான் இதை ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ப்ரூஃப் பண்ணிட்டாலே கொடுத்துருக்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பி ஆஃப் என் வந்து என்னோட எல்லா வேல்யூஸ்லேயும் ட்ரூ தான் அப்படின்னு மேத்தமெட்டிக்கல் இன்டெக்ஷன் படி நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகேவா அண்ட் இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் இன்டெக்ஷனில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு வீக் இன்டெக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் இன்டெக்ஷன் இந்த வீக் இன்டெக்ஷன்னா என்னதுன்னா இங்கே நம்ம பி ஆஃப் கேக்கு வேல்யூ ட்ரூ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் ட்ரூனு ப்ரூஃப் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா இப்படி பி ஆஃப் கேயை மட்டும் ட்ரூ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணுறது தான் வீக் இன்டெக்ஷன் பட் ஸ்ட்ராங் இன்டெக்ஷனில் நம்ம என்ன செய்வோம்னா அங்கே போல் தான் ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு பி ஆஃப் ஒன் ட்ரூனி ப்ரூஃப் பண்ணணும் வீக் இன்டெக்ஷனில் பி ஆஃப் கே மட்டும் தானே ட்ரூனி அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் வந்து ட்ரூனி ப்ரூஃப் பண்ணணும் பட் இங்கே என்ன செய்யணும்னா இந்த கே அண்ட் கேயோட முன்னாடி உள்ள எல்லா வேல்யூஸ்லேயும் அந்த பி ஆஃப் என் ட்ரூ தான் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணணும் தட் இஸ் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இங்கே நம்ம என்ன செய்யணும்னா பி ஆஃப் ஜே இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஆல் ஜே ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸெட்ரா டு கே இந்த கே வரைக்கும் உள்ள எல்லா வேல்யூஸ்லேயும் அந்த பி ஆஃப் ஜே அது வந்துட்டு ட்ரூ தான் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் ட்ரூ அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் இப்படி ப்ரூஃப் பண்ணுனா அது வந்துட்டு ஸ்ட்ராங் இன்டெக்ஷன் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு பி ஆஃப் ஒன் ட்ரூ அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா இது எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் இப்படி வராது பிகாஸ் சில ப்ராப்ளத்தில் என்னோட வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஆஃப் என்ன வந்துட்டு இங்கே ஒன்று தான் இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்துக்கு தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பி ஆஃப் ஒன் ட்ரூ அப்படின்னு நீங்கள் ப்ரூஃப் பண்ணணும் சப்போஸ் கொஸ்டினில் இப்படி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டு வேர் என் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ட்ரூ அப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இங்கே என்னோட ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ என்னது ட்ரூ தான் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா பி ஆஃப் ட்ரூ ட்ரூ தான் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணணும் இங்கே நமக்கு பி ஆஃப் ஒன்றுக்கு பாசிபிளே இல்லை புரியுதாம்மா நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் யூஷுவலாக இந்த டைப்பில் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருவாங்க தட் இஸ் யூஸிங் மேத்தமெட்டிக்கல் இன்டெக்ஷன் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க அப்படி மென்ஷன் பண்ணாட்டா கூட ப்ரூவ் தேட் அப்படின்ட்டு ஒரு இக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு அந்த இக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் என்னில் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்கல் இன்டெக்ஷன் யூஸ் பண்ணி கூட ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஓகேவா இங்கே கொடுத்துருக்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட் நம்ம பி ஆஃப் என் அப்படின்னு அசையும் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கே என்னுங்கிறது பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்னா என்னுக்கு வேல்யூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல்
இந்த பி ஆஃப் ஒன் ட்ரூ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த கொடுத்துருக்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்னுக்கு ஒன்றாக இருக்கிறப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் இங்கே நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்துட்டு சீரீஸ் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ என்னுக்கு ஒன்றாக இருக்கிறப்ப கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்துட்டு இந்த ஃபஸ்ட் டேம் மட்டும்தான் தட் இஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இதுதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ ஓகேவா ஒன் ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூ ஒன் தான் இப்போ நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு நியூமரேட்டர் என்ன வரும் ஒன் இன்ட்டு அடுத்து இந்த ஃபேக்டரில் என்னுக்கு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஒன்னு இருக்கும் தென் இன்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபேக்டரில் என்னுக்கு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா டூ ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் த்ரீ அப்படி கிடைக்கும் தென் டிவைடட் பை இந்த டினாமினேட்டர் இதில் இந்த த்ரீ த்ரீ கேன்சல் பண்ணிடலாமா இப்போ இதோட வேல்யூவும் ஒன் தான் அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்குதா தேர் ஃபோர் பி ஆஃப் ஒன் இஸ் ட்ரூ ஓகேவா தென் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன அசீம் பண்ணணும்னா பி ஆஃப் கே இஸ் ட்ரூ தட் இஸ் கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்னுக்கு கே அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ தான் அப்படின்னு தான் அசீம் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஜஸ்ட்டு என்னுக்கு பதிலாக கே போட்டோன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் டூ கே மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் என் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் கே அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த லெஃப்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் சைடு அப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா இதை வந்து இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது ஸ்டெப் த்ரீயில் நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணணும்னா டூ ப்ரூவ் பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் இஸ் டூ தட் இஸ் டூ ப்ரூவ் இந்த பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் ட்ரூ அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா கொடுத்துருக்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேக்கு பதிலாக கே ப்ளஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் இந்த லாஸ்ட் டைம் என்ன வரும் டூ இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ என்ன வரும் கே ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இந்த டேம் வந்துட்டு டூ இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு அடுத்த டேம் வந்துட்டு டூ இன்ட்டு கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ ஓகேவா இதில் இந்த லாஸ்ட் டேம் வந்துட்டு கே ப்ளஸ் ஒன்த்து டேம் தானே அப்போ இதுக்கு முந்தின டேம் என்னவாக இருக்கும் கேத்து டேமாக இருக்கும் அதே நம்ம எழுதி வச்சுக்கணும் பிகாஸ் நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு ஒன்று அசீவ் பண்ணியிருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதை நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதனால் இதுக்கு ப்ரீவியஸ் டேமும் இருந்தது அப்படின்னா சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இதுக்கு முந்தின டேம் எழுதுறதுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த பிளேஸில் என்னுக்கு பதிலாக கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் ஸோ இதுக்கு ப்ரீவியஸ் டேம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ப்ளஸ் டூ கே மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் தென் ப்ளஸ் இது வந்துட்டு இந்த லாஸ்ட் டேம் ஓகேவா தட் இஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இப்படி இருக்கும் தட் இஸ் இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இதை மறுபடியும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் டூ ப்ரூவ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் டூ கே மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதில் பாருங்கள் இந்த டூ அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுனா டூ கே ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்குது இதை ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் டூ கே ப்ளஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டேம் வந்துட்டு டூ கே ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் கே ப்ளஸ் ஒன் இந்த செகண்ட் ஃபேக்டரில் இந்த டூ அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணினா டூ கே ப்ளஸ் டூ அப்படி கிடைக்குமா இங்கே ஒரு மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ இதை ஆட் பண்ணினா டூ கே ப்ளஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் அதே போல் இந்த தேர்ட் ஃபேக்டர்லேயும் இந்த டூ அப்படி கொண்டு இங்கே ப்ராடக்ட் பண்ணினா இங்கே டூ கே ப்ளஸ் டூ அப்படி கிடைக்கும் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ இதை ஆட் பண்ணினா டூ கே ப்ளஸ் த்ரீ அப்படி கிடைக்கும் டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ இங்கே நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஜஸ்ட் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ எடுத்து அந்த வேல்யூவும் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே போதும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ
தட் இஸ் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா இவ்வளோத்துக்கு பதிலாக இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் படி கே இன்டு டூ கே மைனஸ் ஒன் இன்டு டூ கே ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை த்ரீ ரிமைனிங் இருக்கிறது இந்த டம் டூ கே ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் திஸ் இஸ் பை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஓகேவா ஸோ இந்த இன்டக்ஷன் மெத்தடில் எப்போதுமே நீங்கள் இதே போல் தான் செய்யணும் தட் இஸ் இந்த கே ப்ளஸ் ஒன்னுக்கு ட்ரூ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறப்ப இந்த லாஸ்ட் டேமை தவிர ரிமைனிங் இருக்கும் பார்த்திங்களா இந்த சீரீஸ்க்கு வேல்யூவை ஆல்ரெடி செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நீங்கள் அசீவ் பண்ணியிருப்பீங்க திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்திங் நீ அந்த வேல்யூவை தான் கொண்டு இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ வேல்யூக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த லாஸ்ட் டேம் எழுதணும் இப்போ ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணினா நமக்கு ரெக்கியோட ஆன்சர் தட் இஸ் ரைட் ஆன்சர் எடுக்க வேல்யூ கிடச்சிடும் இப்போ இதில் இந்த ரெண்டு டேமையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்துட்டு ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது டினாமினேட்டரில் த்ரீ இருக்குது பட் இங்கே டினாமினேட்டரில் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு டினாமினேட்டரும் சேமாக இருந்தது அப்படின்னா நியூமரேட்டராக ஜஸ்ட் அப்படியே ஆட் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக அதுக்காக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் செகண்ட் டேமுக்கு டினாமினேட்டரையும் த்ரீயாக மாற்றிடலாம் ஜஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்தால் போதும் இந்த செகண்ட் டேம் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் பிகாஸ் சேம் நம்பரை நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டரில் மல்டிப்ளை பண்ணினாக்க வேல்யூ வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகாது அந்த ரெண்டையும் கட் பண்ணால் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் தான் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு டினாமினேட்டரும் சேமாக இருக்குதா ஸோ அந்த டினாமினேட்டர் அப்படியே எழுதிட்டு ஜஸ்ட் நியூமரேட்டர் அப்படியே ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே என்ன இருக்கும் கே இன்டு டூ கே மைனஸ் ஒன் இன்டு டூ கே ப்ளஸ் ஒன் தென் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு டூ கே ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் இங்கே இந்த டூ கே ப்ளஸ் ஒன் இதே ஃபேக்டர் இங்கேயும் இருக்குதா பட் இங்கே பவர் ஒன் தான் இருக்குது ஸோ டூ கே ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் ஒன் இது வந்துட்டு ரெண்டு டேம்லேயும் காமனாக இருக்குது அதனால் டூ கே ப்ளஸ் ஒன் இதை நம்ம அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ இங்கே ரிமைனிங் டேம் கே இன்டு டூ கே மைனஸ் ஒன் இருக்கும் இங்கே ரிமைனிங் டேம் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டு டூ கே ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் டிவைடட் பை த்ரீ தட் இஸ் டூ கே ப்ளஸ் ஒன் தி ஹோல் இன்டு இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இந்த கே அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா டூ கே ஸ்கொயர் மைனஸ் கே கிடைக்கும் இங்கேயும் நம்ம அந்த த்ரீ அப்படியே கொண்டு உள்ளாடி ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா சிக்ஸ் கே ப்ளஸ் த்ரீ இப்படி கிடைக்கும் டிவைடட் பை த்ரீ இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கே ப்ளஸ் ஒன் இன்டு இதில் இந்த மைனஸ் கே ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எழுதிடலாம் தட் இஸ் டூ கே ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் கே ப்ளஸ் த்ரீ இப்படி கிடைக்கும் டிவைடட் பை த்ரீ ஓகேவா இந்த பாலினாமியில் நம்ம வந்துட்டு ஃபேக்டராக மாற்றிடலாம் அப்படி ஃபேக்டராக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம்னா ரெக்கார்டை ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் தட் இஸ் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கே ப்ளஸ் ஒன் இன்டு டூ கே ப்ளஸ் ஒன் இன்டு டூ கே ப்ளஸ் த்ரீ இருக்குது நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டரில் த்ரீ இருக்குது இங்கே டினாமினேட்டரில் த்ரீ தான் இருக்குது பட் நியூமரேட்டரில் டூ கே ப்ளஸ் ஒன் இந்த டேம் மட்டும் இங்கே ஃபேக்டராக இருக்குது ஸோ அகெயின் நமக்கு என்ன வேணும்னா கே ப்ளஸ் ஒன்னும் டூ கே ப்ளஸ் த்ரீயும் தான் வேணும் தட் இஸ் இந்த ரெண்டு ஃபேக்டரும் தான் இங்கே இல்லை நியூமரேட்டரில் ஸோ நீங்கள் இந்த பாலினாமியில் ஃபேக்டராக மாத்திரப்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கே ப்ளஸ் ஒன் இன்டு டூ கே ப்ளஸ் த்ரீ இப்படி கிடைக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு டைம் இல்லாமலோ அல்லது உங்களுக்கு இதை ஃபேக்டராக மாற்ற தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டாலே போதும் ஓகேவா எப்போதுமே உங்களுக்கு ஷோ தேட் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா பி கே ப்ளஸ் ஒன் ட்ரூனி ப்ரூஃப் பண்ணுறப்ப ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ நீங்கள் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது இருக்குதோ அதே தான் கிடைக்கும் நீங்கள் இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறப்ப ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அப்படியே நீங்கள் ஆன்சரே எழுதி வச்சிடலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் டூ கே ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ இதில் பாருங்கள் இந்த டூ கே ஸ்கொயர் அது அப்படியே இருக்கட்டு இப்போ இந்த ஃபைவ் கேயை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் இங்கே நமக்கு நம்பர் டூ இருக்குது இங்கே நம்பர் த்ரீ இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைவ் கேயை டூ கே ப்ளஸ் த்ரீ கே அப்படின்னே நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா தட் இஸ் நமக்கு என்ன வேல்யூஸ் தேவையோ அதுக்கேற்ற போல் இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிடுங்க ஸோ டூ கே ப்ளஸ் த்ரீ கே ப்ளஸ் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கே ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ இப்போ இதில் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டேமில் டூ கே காமனாக இருக்குதா ஸோ ஒரு டூ க
இங்கே ரிமைனிங் டேம் ப்ளஸ் த்ரீ இருக்கும் ஓகேவா டிவைடட் பை த்ரீ இதுதான் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இதுதான் இங்கே ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியும் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ தட் இஸ் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூனு கிடச்சிருக்குது தே ஆர் ஃபோர் பி ஆஃப் கே ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ட்ரூ அடுத்தது நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதிடலாம் கன்க்ளூஷன் எப்படி எழுதணும்னா தே ஆர் ஃபோர் கொடுத்துருக்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே எழுதிடணும் தட் இஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் டூ என் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்டு டூ என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ ஓகேவா 